，心得报告。尊者师父上人慈悲，诸位善知识慈悲，阿弥陀佛。惭愧弟子自了冒昧报告的题目是：莲池大师七笔勾，舍弃今生。二，导读：舍弃今生的内容，我们选取莲池大师的七笔勾作为代表。这七笔勾用简短的语言，把人间百态。刻画的入木三分，勾是一笔勾销的意思，将世人特别单着的父母、夫妻、儿孙、公民、田园、文章、宴游，一一一笔勾销。这七笔就是七条绳索，生生世世把我们牢牢的系缚在六道轮回里面。只要还有一条没解开，就往生不了。一五色金章一笔勾。恩重山丘，五顶三生未足愁，亲得离尘垢，子道方成就。叉，出世大因由，凡情怎剖？孝子贤孙，好像真空就。因此，把五色金章一笔勾，恩重山丘。父母恩重如山，昊天往极。五顶三生，古时候隆重的祭祀。这里不是指祭祀。而是用“五顶三生”比喻洁净人世间最奢华的物质享受，来孝敬双亲。未足愁，也不能报答父母的深恩。世间人想孝敬父母。却不懂得孝敬的方式，往往南辕北辙。以肉食供养父母，以为是尽孝，殊不知这种孝是落井下石之孝。那不是孝亲，是害亲，害父母。生生世世被杀，以偿受我孝养的怨债。那么，怎样才能够报答父母的恩德呢？亲德离尘垢，子道方成就。只有帮助父母。脱离生死轮回，为人儿女的孝道才算圆满。天地父母均不能令我们出生死轮回，唯有阿弥陀佛能令我们出生死轮回。差出世。大因有
烦情怎剖？哎，超凡入圣的大事因缘，凡夫的浅陋之见，怎能理解呢？燕雀安知鸿鹄之志？孝子贤孙，好像真空旧。印光大师说：“成就父母往生，即是成就父母做佛。凡是做佛的，必然度无量无边的众生。世间尽孝之事，还有比这个更大的吗？能够帮助父母。”往生极乐世界，永远离苦得乐，才是真正的大孝。人生必有死，死而不得往生，则未来之苦说不能尽。父母如果未能往生，堕落的占绝大多数。即使一生、二生不堕落，终必有堕落三途恶道之日。大禹是大圣人，可是他也无法救他父亲滚的神事，化为黄奶，因奶平生三足鳖也，入于雨渊。想到这里，劝亲念佛求生西方之心油然而生，否则便是忤逆不孝。因为不顾父母的神事堕落，这个罪比杀父母还重。夏老居士说：“欲报亲恩，唯念佛。”孝子贤孙们，应当竭尽全力，努力修持敬业，来救度父母，出离六道轮回，岂可将此一番大利益事让给别人？自己和父母甘心在六道轮回中投出投墨，永无解脱之日呢？因此，把五色金章一笔勾。五色金章代指家世普叠，暗喻门第高贵。世间人总想出人头地，你能够超越六道轮回，那才是真正的出人头地。干一番丰功伟业，就算光宗耀祖，也不能帮助父母解决生死大事。因此，要把显亲、扬名、光宗耀祖这些浅陋情见，尽尽情情一笔勾销。二。雨水夫妻一笔勾，凤履鸾愁，恩爱千缠何日休？火鬼两相守，缘尽还分手。叉，为你两筹谋，披枷带扭，去破冤家，各自寻门走。因此，把雨水夫妻一笔勾，凤履鸾愁。凤和鸾皆为传说中的神鸟，履愁亦为伴侣、配偶，夫妻像鸾凤一样亲密无间，恩爱千缠，何日休？恩恩爱爱的牵缠
，什么时候才能停止？牵缠了一辈子又一辈子，无数辈子又无数辈子，至今没有休止，还要再这样没完没了的牵缠下去吗？活鬼两相守。像活鬼一样乔装假扮，互相厮守，彼此贪爱对方，缘尽还分手。任你在如胶似漆，缘分尽的时候，也不得不分道扬镳，各自随业流转，可以同时死。但不能同处去。古人说：“夫妻本是同林鸟，大难来时各分飞。”无量寿经这段话，很多人引起共鸣。人在爱欲之中，独生独死，独去独来，苦乐自当。无有待者，善恶变化，追逐所生，道路不同，会见无奇。所以，佛劝我们：何不于强健时，努力修善，愈合待护？有些人做一世的夫妻，还做不够。发愿要生生世世结为夫妻，发这样的愿，注定得再来轮回。可是再来就没那么幸运，还能得人生了，恐怕不在人道。有些新闻报道人兽恋情。人和狗、海豚、牛、马等等恋爱，这是很明显的轮回例子。前世感情太好，今世一个堕在畜生道。《长恨歌》是唐代诗人白居易的一首长篇叙事诗。形象的叙述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧，皆是情爱坏苦。唐玄宗被迫赐死杨贵妃，肝肠寸断，痛不欲生。据说七月七日夜里，两人曾在长生殿发誓。愿生生世世为夫妻。说完，手抓着手哭泣。诗歌最后：七月七日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。发这个愿是轮回的愿，就无休止的再来轮回。他为你两筹谋，爱和你两相缠绵，情深意长。披枷戴纽是比喻，牵肠挂肚的情执，就像枷锁等刑具，把人束缚在六道轮回中，不得自在，不得解脱。所以，佛在四十二章经说：“人系于妻子舍宅，甚于牢狱。”牢狱有散世之期，妻子无远离之念。人被妻子、儿女、房屋、舍宅等东西所束缚
比坐牢还惨。坐牢有释放的日期，妻子等没有远离的念头。卫斯医生的催眠报告有一个案例，是巴勒斯坦古国时代发生的事。那时，居住在巴勒斯坦的早期基督徒，经常遭受罗马士兵的肆意欺凌。女孩叫玛丽安，她父亲叫伊里，正值壮年。士兵们想出惨无人道的把戏取乐。起初，他们用绳索捆住伊里的脚踝。一位士兵捉住绳子另一头，骑到马背上，策马向前，把他拖在地上走。过了几乎是无止境、永远熬不完的片刻。马停下来，他父亲已经遍体鳞伤、血肉模糊了。不过，总算通过这种酷刑的考验，死里逃生。面无人色的女儿，尤能听到士兵们狞笑、欢呼的声音。可是。他们意犹未尽，不肯甘休。两个士兵捡起绳子，另一头捆住各自的胸部，拼命活蹦乱跳，好像他们就如同马匹般的矫健。父亲被拖在地上，颠簸前进，头部撞到了一块大石头。这致命的一击使他奄奄一息，不省人事。士兵们将他抛在飞扬的尘土中，扬长而去。对士兵们来说，这些毫无意义的举止，只不过是一场游戏。他留下了怨恨和痛苦掺杂的眼泪，坐在沾满血迹的泥地上，上身不断的前后摇晃。父亲的头颅就搁在他的膝盖上，他已经再也无法说话了。鲜血从嘴角潺潺流下。当他每一次喘着要多吸点空气时，喉咙都发出咯咯的声音。死亡已经非常接近了，他两眼的光芒如日薄西山。趋向生命的尽头。我爱你，爸爸。他轻轻地对他说道，悲伤地看着他那昏暗的眼睛。我会永远、永远地爱你。他那神志不清的双眼，在迷目之前。回过头来，眨了一下，表示完全明白女儿的心意。直到夕阳西下，他都像推摇篮似的，继续来回摇晃着上半身。亲戚和其他村民轻轻地将他的尸体。搬离他的身上，以便准备后事。在他的心灵里，他依然看到父亲的双眼。他确信父亲了解自己的心愿。
，就这一句“我爱你，爸爸”，我会永远永远的爱你，埋下爱的种子。两人分别轮回了几千年后，这一世结为情侣。当然，他们还有其他事相遇的故事。憨山大师说：“爱是生死轮回的根本，这个爱根不是今生才有的，也不是一二三四生有的，而是自从无始。”最初有生死以来，生生世世，舍身受身，都是爱欲流转，直至今日，反思从前，何曾有一念暂离这个爱根呢？如此爱根种子，积结深厚，所以生死无穷无尽。这本书的名字叫《真爱永恒》，灵魂伴侣的重聚之旅。世间所谓的真爱永恒，意味着轮回永恒。你看透了吗？还有一篇叫《爸爸》，我爱你爱了四万年，轮回几千年。几万年、几亿年，那并非都在人道过日子啊！在三恶道受苦的他没催眠出来，父母、父女、母子转为夫妻，这一类轮回的闹剧上演了太多太多。情执放不下，就继续轮回。《楞严经》佛说：“汝负我命，我还汝债，以世因缘，经百千劫，常在生死。汝爱我心，我怜汝色，以世因缘。”经百千劫，常在缠缚。在轮回中，我爱你，你爱我，我牵挂你，你牵挂我，结果就是我绑你，你绑我，互相紧紧绑在轮回里面，生生世世不得出离。生死不休，恶道不绝，去破冤家，去破即看破，要看破夫妻情侣，往往是前世冤家来讨债还债而已。有些情侣双方在一起很痛苦。想分开，却又分不开，互相折磨、煎熬，这是典型的讨债型。你欠他的，觉悟的人各自寻门走，各自都要寻找出路，决定念佛求生西方，是了生脱死。最为正大光明之路，因此把雨水夫妻一笔勾，鱼离开水就活不了。雨水夫妻指亲密无间，有一个成语叫“相濡以沫”，意思是水干涸了。与土墨互相润湿，比喻一同在困难的处境里，用微薄的力量互相帮助。通常用这个词形容
老人们的爱情。老年人固然不像年轻人轰轰烈烈，可是他们可以几十年相濡以沫，并且这种感情历来被世人所赞颂。世间人总认为情越浓越好，很不忍心告诉你，相濡以沫，注定再来轮回。老夫老妻间那一份内心的牵挂放不下，就得再来轮回。因此，莲池大师奉劝大家。把如同雨水一般难分难舍的夫妻情爱，潇潇洒洒一笔勾销。必须声明，不是劝你离婚，而是从心里放下，从心里舍弃今生。世上随缘，该做的事还去做。三，桂子兰孙一笔勾，身似窗游，莫为儿孙作远忧。一席燕山斗，今日还在佛。叉，毕竟有时休，总归无后。谁是当人？万古长如旧。因此，把桂子兰孙一笔勾，身似窗游，窗窗读，游坠流。这个换身如窗读坠流，使自己受苦，身是苦本。印光大师说。揽地水火风之身，乃筋骨血肉之具，方生即灭，才容变脆。重骨之称，如以木为屋，一皮包裹，犹以泥糊壁。里面尽是尿脓血，外头身垢汗发毛。驱虫其步，早失星罗；假名为人，使我焉在？而且以眼耳鼻舌身意之闲家具，奔驰于色声香味触法之荆棘林，犹是起贪嗔痴之无名，灭界定慧之正智。五蕴本空，谁肯遗照？六尘无性，人皆认真。制定万苦聚集，一灵永昧者，幻身与妄心也。若论幻身，则生同傀儡，死作尘土。妄心则随境生灭，毫无实意，又何必留鸟栖于空中，喜清风于江上也哉？莫为儿孙作远忧，人生世间千思万算，种种作为。就到极处，不过是为了养牲口、以子孙而已。可是身则粗布，亦可遮体，何必绫罗绸缎？口则菜根，尽可过饭，何必鱼肉海味？子孙则或读书。或耕田，或做生意，自可养身，何必富有百万？况且
，从古至今，最善于为子孙谋万世之富贵的人，莫过于秦始皇。秦始皇吞并六国，焚书坑儒。收集天下兵器以助大中，无非欲愚弱其民，使老百姓不能起事造反。谁知陈涉一起，群雄并作，一统之后，不上十二三年，便至生死国灭，子孙尽遭屠戮。直同斩草除根，没有剩余。由此看来，欲令子孙得到长久安乐的，反而让子孙速得死亡。汉献帝时，曹操为丞相，专其威权，凡所作为。无非是削弱君王的势力，加重自己的权力，目的是想等到自身一死，儿子便可以做皇帝。没料等到自己去世，曹丕篡位，而且师犹未练，曹丕即以曹操的嫔妾。纳于己宫，死后永堕恶道，历千四百余年，至清乾隆间，苏州有人杀猪出其肺肝，尚有曹操二字。临有一人见之，生大恐怖，随即出家，法名佛安。一心念佛，遂得往生西方，是在净土圣贤路。曹操费尽心机为子孙谋，虽做皇帝，只得四十五年，国便灭亡，而且日与西蜀、东吴互相征伐。哪里有过一日的安乐啊？自此以后，若两晋、宋、齐、梁、陈、隋及五代之梁、唐、晋、汉、周，都不久长。旧中为东晋最久，仅一百零三年，其他或二三年。或八九年、一二十年、四五十年，即便灭亡，此乃正统。其余窃据为国，其数更多，其年更促。推究他们的初心，无非欲留给子孙以富贵尊荣，深究他们的实效。反而令子孙遭劫受禄，灭门绝户，且贵为天子，富有四海，尚且不能令子孙世受其福。况区区凡夫，从无量劫来所作恶业，后于大地，身于大海。可保家道长兴，有福无殃也。世间人一辈子都是在为儿孙操心，忙完儿子，忙孙子。富人有富人的忙法，穷人有穷人的忙法，各自忙得乐此不疲。累念积虑，唯心走始，就是从来不为自己的来生做打算。一席燕山斗，今日还在佛。
从前，燕山人，今河北省，窦与君，费尽心机，教成五子，名扬天下。今日什么也不存在。叉，毕竟有始修，总归无后。哎，世间一切都是无常的。聚己必善，积己必进，生计必死，高计必堕。谁是当人？万古常如旧。有谁是得当人自信？再繁不减，再盛不增，亘古亘今，常自如如。印光大师说：“譬如真金打作马桶夜壶，虽日成分，而金性仍然不变；打作佛像、菩萨像，虽极其贵重，而金性仍然不变。世间人各具佛性，而常造恶业。”如以金做马桶夜壶，太不知自重了。若知此意，谁肯常做马桶夜壶之下做东西乎？然人争着做马桶夜壶，百千万亿中，或有不肯做马桶夜壶。一意要做佛像、菩萨像，连天地大王之像亦不肯做者，盖甚少甚少也。儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。你还是操心一下自己的生死大事吧。子女与父母无非是债权人与债务人的关系，应该彻底舍弃今生的所谓天伦之乐，寻求解脱。因此，把贵子男孙一比勾，贵子男孙指攀贵折男。即考取功名科第的子孙，即世人所言有出息的、争气的后代。因此，要把儿孙攀功折贵、封向拜侯的想法，彻彻底底一笔勾销。四。富贵功名一笔勾，独占鳌头。慢说男儿得意秋，金印悬如斗，生事非常久。叉，多少往持求，童言好守，梦觉黄粱，一笑无何有。因此。把富贵功名一笔勾，独占鳌头。科举时代中状元称独占鳌头，十载寒窗一举成名。慢说男儿得意秋，金榜题名高中魁首。这是男儿最得意的时候了吧？金印悬如斗，金印官印如斗，为官印之大。官越大，其印越大，声势非常久。虽然拥有斗大的金印，做很大的官。可这声名威势是不能长久的。古人说：“纵使英雄功盖世
，只留白骨掩荒丘。叉，多少往池求，童言好守。哎，世上有多少追名逐利的梦中过客？徒劳的向外持球，年纪不大，却白了头发，为追逐功名，耗费心力。梦觉黄粱，一笑无何有。唐代小说中有著名的黄粱梦，有一卢姓书生。欲进京考取功名，途经邯郸时，很是疲倦，而欲坐休息。身旁有一老翁，洗好了黄粱米，正欲煮饭，见其疲累，便将枕头借给书生。书生投靠枕头。很快入睡，进入梦境。他梦见自己金榜题名，高中进士，并且娶妻生子。很快又官至宰相，仕途亨通，整整历经四十年的富贵功名，显赫一时。最后因犯罪。而将被斩首时，他猛然惊醒，回头一看，身旁老翁的黄粱饭尚未煮熟。老翁见他醒来，便说：“四十年的功名富贵，很是畅快吧？”卢生心想。他怎会了知我的梦境？想必是神仙来度化我。于是便舍弃功名，随老翁顿世修道。正梦之时，真真切切，样样实有；但惊醒时，一切皆归空无。现实人生亦如同四十载的梦中生涯般，其实都是暂时的迷乱显现，毫无实意。印光大师说：“切不可求人天福报，凡夫有福，必造杀业；既造杀业，难逃杀报。”况有福之人，不止造业杀业，然则求福之人，乃为自他求获也。学佛之人，不可不知此意。因此，把富贵功名一笔勾。因此。要把贪求功名利禄的思想，痛痛快快一笔勾销。五，加设田园一笔勾，富比王侯，你到欢时，我到愁。求者多生寿，得者忧轻富。叉，但犯圣真修，那一如秀，天地无庐，大厦何须构？因此，把家舍田园一笔勾。富比王侯，你到欢时，我到愁。荣华富贵，金玉满堂，可与王侯相比。世间人引以为豪，有说不尽的欢乐喜悦，在修行人看来，却是无尽的忧愁。世间人认为
，物质丰裕的生活才是人生幸福安乐的基础。这种对幸福的理解实在太一厢情愿了。仔细观察每个贪求物质享受者的内心，都会发现其中饱含的痛苦。古人说：“有一头羊，就有一头羊的痛苦；甚至有一条茶叶，就有一条茶叶的痛苦。”这些物质世界五光十色的玉妙享受，非但不是幸福的源泉，相反正是痛苦的根源。龙树菩萨说：“积财、守财、增财，皆为苦。应知财为无边祸根源。”求者多生寿，得者忧轻富。这两句话惟妙惟肖，大家都深有体会。绞尽脑汁，不择手段，拼命赚钱，赚到之后又患得患失，坐立不安，忧心忡忡。无也忧，有也忧，无田忧田，无宅忧宅，眷属财物，有无同忧。古人说：“岂知注视金银宝，借你全看数十年。再多的金山银山，银行里存再多的钱。”暂时借你保管而已。一个人就算拥有整个地球的财物，临终两脚一伸，一分都带不走。万般将不去，唯有业随身。叉，但犯圣真修，那一如秀。哎。粗茶淡饭胜过山珍海味，出家人朴素破旧的那衣胜过金装玉裹，少欲知足，无忧无虑。天地无庐，大厦何须构？尽天地间的高厚广远。无非是我安居的茅庐，何必建造高广的华堂豪宅？莲池大师说：“草石胜空腹，茅堂过路居。人生解知足，烦恼一时除。”以野草为食，胜过空腹；以茅棚为屋，胜过露宿。人生若懂得知足少欲，所有烦恼将一扫而光。大梅禅师也是：一池荷叶一无尽，树树松花十有余。一池的荷叶足够做衣服，还嫌多；树上的松花全当食物，还绰绰有余。聪明不能敌业，富贵岂免轮回？生死到来亦无所靠，唯有阿弥陀佛可以依靠。可惜世间人知道的甚少，知而真信，实念的更少，因此把家舍田园一笔勾，因此要把处心积虑广置家产的念头，干干脆脆一笔勾销。六。
，盖世文章一笔勾。学海长流，文振光芒射斗牛，百亿从中走，斗酒诗千首。叉，锦绣满胸头，何须夸口？生死跟前，半时难相救。因此，把盖世文章一笔勾。学海长流，文振光芒射斗牛。学海，比喻学识渊博。文振，游言文坛、文场，因其角逐争竞，互不相让，故称之为振。斗牛，二十八宿中的斗宿和牛宿。此处代指天空、云霄，学识渊博、深广如海，文章气魄、光光芒万丈。百亿从中走，斗酒诗千首。才华盖世，身怀百亿，文字功夫上的各种技能，如诗词。歌、赋、书、赞、名、记等各种文学体才，样样精通。斗酒诗千首，喝完一斗酒，即可做出千首诗。唐李白有“斗酒诗百篇”之语，唐王基被世人称为“斗酒学士”。君子天才横溢，能诗善文。叉，锦绣满胸头，何须夸口？哎，纵然才华盖世，满腹经纶，又有什么值得夸耀和骄傲的？生死跟前，半时难相救。要知道，无常到来的时候，文字功夫救不了你。印光大师说：“一喜不来，即属后世。”此时纵才高八斗，学富五居，亦无用处。若不及早修持敬业，待到此时，方知虚受此生，枉将宿生所种善根，即消耗于知乎者也中矣，可不哀哉？苏东坡为唐宋八大家之一，宋代文学最高成就的代表。每到一处，必随身携带一轴阿弥陀佛圣像，并说：“这是我往生西方的工具。”临终时，呼吸微弱，维林长老前来提醒他提起正念，他无奈答道：“我也知道西方极乐，可是用不上劲儿啊。”有人也鼓励他：“先生一生都在为此努力，此时更需着力呀、啊。”苏东坡应声道：“着力即差。”说完，嫣然而逝，逝寿六十六岁，生死没了。世间修身立业，以至为圣为贤。若比往生西方、了生脱死之夜，则小乎小矣。此身不向今生度，更待何生度此身？因此，把盖世文章一笔勾。因此，要把创作出盖世文章。流传万古的思想，简简单单
一笔勾销。七，风月情怀一笔勾，夏赏春游，歌舞场中乐事愁，烟雨迷花柳。起酒于亲友，叉，眼底逞风流，苦归身后，可惜光阴，摩罗空回首。因此，把风月情怀一笔勾，夏赏春游。歌舞场中乐事愁，夏日观赏风景，春天到户外踏青，歌舞声色场中异性浓密，烟雨迷花柳，起酒于亲友，烟花巷，寻花问柳，迷失了多少浪荡子。亲朋欢聚，酒席会上，书画琴棋。叉，眼底逞风流，苦归身后。哎，可谁知风流一时，苦归身后。地狱门前。与李真行前对话实录》一书中有这样一段话：李真为原河北省国税局局长，在狱中，李真对记者说：“送我上断头台的也是他，只其情妇。”他若不穿上千元一件的服装，不用数百元的化妆品，不为挣不到钱发牢骚，我也不会犯这么大的事。这位原锒铛入狱者，在临行前对记者这样悔恨：刀不架到脖子上。就没有切肤之痛。说实在的，我是从被判死刑后才知道，古人那些警示是多么精辟，多么重要。前段时间看书，还看到了一句话，也是警示好色之徒的。让人毛骨悚然。罗袜一弯，金莲三寸，是弃坟时破土的铁锄。想一想，这几年来，我与他的交往还真是这么一回事儿。我没满足他一分心愿，就等于让他给我掘了一锹坟土。我好像看到了他一锹一锹的铲起，漫天飞扬。他是谁？他为什么这么心狠？他笑着。但手里的铲子没停过。现在啊，我看清了，他就是秋荣，那个送我下墓穴的女人呀。哎，过去的山盟海誓哪儿去了？过去的似水柔情哪儿去了？过去的一切，难道过去的一切都是假的？以上是一位死刑犯临行前的幡然悔悟。李真为了博取情妇的欢颜，逐渐使欲望
膨胀到无法控制的地步，为追逐情欲付出了沉重的代价，直至丧生。有理智的人。难道不应该从这个活生生的烈性势力中吸取教训吗？可惜光阴，摩罗空回首，摩罗修残，白白浪费了宝贵光阴，老来羞愧后悔。可惜晚了。古人说：“地狱尽头成对入，西方无个肯修行。”因此，把风月情怀一笔勾。因此，应及早回头，改往修来，洗心易行。把那寻爱追欢的风月情怀，彻彻底底一笔勾销。结语：印光大师说，纵令大孝尊亲及世间之孝养，富贵学问盖世，以幻梦中。所现之虚华幻象，至现过之后，又有何时机可得哉？则凡功名也、儿女也、学问也、名誉也，就与生死份上，了不相干耳。古人说：“死死生生，生复死。”来来去去，去还来。我们已经在六道里混了无量劫又无量劫，还要继续混下去吗？修行人要有志气，从内心与六道轮回来个一刀两断。如今不做。轮回梦，只走人间这一遭。错误之处，恳请师父上人及诸位善知识批评指正，不吝赐教。阿弥陀佛，惭愧弟子识字了，叩成。治疗法师的报告，我们听到了，这篇文字也看到了。莲池大师，七别沟，学佛的同学大多数都知道。认真去念一遍，放心想学习，恐怕很少。啊，治疗法师在此地提醒我们，这些事情都在眼前，讲的踏踏实实，句句都是真话，不信。如果你犯了，后果如同这一篇文字所说的，你逃不过啊，逃不过六道轮回呀，逃不过三途苦报啊，啊，因果太可怕了。真正相信这个事情。是有福的人，是有智慧的人，这个事情都在眼前，都在我们身边。啊，我们想一想，把早年的事情，啊，我这个年岁了，
，想想我们二三十岁的时候，啊，在那个时候生活当中，追求名利、追求物质享受的人，今天何在？啊，有到临死的时候再回头，来不及了。啊，还有死了以后才回头，这很难得。啊，死了以后才知道做错，活的时候不知道。啊，来向我忏悔。来向我感恩啊！死了以后怎么知道呢？哎，他托梦给别人，给他的朋友，给他非常可信赖的朋友，让他把信息传给我。我们看到触目惊心呢、啊，回头想一想。自己往生有没有把握？这一口气还没断，回头还来得及；到这一口气断了，回头来不及了。那个时候怎么办？啊，治疗法师，我趁一句。不是赞叹，菩萨再来，来干什么？哎，救度这一些苦难的同修啊，在救度这一些自以为是的人啊，他现在还不知道啊。啊，这篇文章解释的好，这七桩事情都讲清楚了，都讲明白了。赶快回头！啊，没听懂的这篇文章，我希望他读个三十遍，读个五十遍，读个一百遍，你遍遍感触不一样，啊，对你非常有价值的。